Efectivamente, ayer el TIP publicó su pronunciamiento en donde le redujo a la mitad la condena que tenía Yanina, de 10 años pasó a ser 5, eh, y un dato muy importante es que reconocieron los hechos de violencia por los cuales ella había transitado. Así que estamos, por un lado, más que contentos, pero por otro lado, bueno, a partir de la modificación del Código Penal, Código Procesal Penal de La Pampa, ya su sentencia se torna ejecutable, entonces ayer ya se liberó la orden de detención y está detenida. Bien. Eh, esto de la, del reconocimiento de estas vivencias de violencia de género, de algo que ustedes eh, manifestaron constantemente durante lo que fue el proceso de juicio, eh, ¿qué significa? O sea, si bien es importante el reconocimiento, ¿qué significado tiene y esto tuvo que, ver, tuvo que ver con la reducción de la condena? Exactamente, nosotros en juicio dejamos expuesto un montón de irregularidades, por eso corresponde la absolución de Janina y vamos a seguir peleando. Pero en primera instancia los jueces, el tribunal de juicio no tuvo por acreditada la violencia porque manifestaban que Páez no sabía que estaba siendo grabado, entonces eh, tiraron por tierra esa teoría. Eh, hoy por hoy fue lo que eh, les sirvió a los jueces del tribunal de impugnación penal Digamos, estoy disconforme eh, con el fallo en un punto, que ellos siguen reconociendo la autoría de Yanina cuando en realidad quedó probado que no fue y utilizaron el contexto de violencia para eh, aminorar el tema de la condena. ¿Ella en este momento ya está detenida? Ya está detenida, está alojada en la, en la seccional sexta, está por supuesto que no está bien, eh, está muy mal psicológicamente, muy angustiada, está bien cuidada, los policías la tratan bien, pero bueno, eh, no es su mejor momento, lógicamente. Más teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que su expareja sí. era un efectivo policial. Exactamente, pero bueno, por suerte por suerte no, es lo que corresponde, la están tratando bien. Eh, y bueno, nosotros vamos a seguir, eh, ahora nos corresponde ir a casación, que lo resuelve el Superior Tribunal de Justicia, y de manera subsidiaria voy a estar tramitando la domiciliaria porque su hijo menor está sin ningún tipo de amparo. Por ahora está con su abuela, pero es una persona que no puede hacerse cargo de, de la criatura. En, en el caso de, eh, bueno, de Albornocera, ¿no? el apellido, sí. eh, ¿tiene algún tipo de restricción de acercamiento con el nene? ¿Cómo, cómo es esa, esa situación con Tame? Sí, él en fuero de familia sigue teniendo cortado el vínculo con su hijo, eh, incluso ha tratado de, de, de recuperarlo pero el juez le ha impuesto que hasta que el nene no quiera verlo, esto se va a seguir manteniendo y el nene con el transcurso del tiempo y de la terapia que está haciendo ha empezado a poner en palabras lo que antes ponía en juegos o en dibujos en palabras lo que él ha vivido con el padre le tiene terror, no quiere saber nada con, con irse a vivir con él Así que por eso es el tema de que la criatura está ahí en el medio y no se sabe bien cuál va a ser su destino. ¿Es que este fallo del Tribunal de Impugnación de alguna manera busca conformar a, 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 la, a la parte, digamos, de decir, bueno, disminuimos la condena, pero no terminamos de reconocer que, que es inocente? Sí, sí, creo que es una forma como de resarcirla si se quiere, eh, pero bueno, no deja de estar dentro de un calabozo.